பொதுகையின் செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு விவசாயிகளிடமிருந்து எழுபத்து நான்காயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அடிப்படையில் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு இந்திய கடலோர காவல் படையின் புதிய ரோந்து கப்பல் இரண்டு படகுகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் போலி செய்திகளை தடுப்பதை பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதாக கருத முடியாது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தமிழக அரசு அலுவலகங்கள் பதினெட்டாம் தேதி முதல் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படும் அரசு அறிவிப்பு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை மூட வேண்டும் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை அரசு அறிவிக்கும் கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக பின்பற்றினாலே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தலாம் சென்னைக்கான கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் விரிவான செய்திகள் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அடிப்படையில் விவசாயிகளிடமிருந்து எழுபத்து நான்காயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் தொழில்துறையினரை ஊக்குவிக்கவும் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை அறிவித்து வரும் நிதியமைச்சர் இன்று விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்களுக்கு உதவும் வகையிலான திட்டங்களை அறிவித்தார் புதுதில்லியில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூருடன் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிர்மலா சீதாராமன் விவசாயிகளுக்கான பிரதமரின் நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் ஆறாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் based on minimum support price happened during the lockdown and also 18700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into their accounts uh, under the scheme pm kisan samman ஊரடங்கு காலத்தில் பால் பொருட்களின் தேவை 25% வரை குறைந்திருப்பதாக கூறிய அவர் பால்வள கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு சதவீத வட்டி தள்ளுபடி அளிக்கப்படும் என்றார் இதன் மூலம் கூடுதலாக சுமார் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்திற்கு வரும் என்றும் சுமார் இரண்டு கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வேளாண் கட்டமைப்பு நிதியம் ஒன்று உடனடியாக தொடங்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் ஆழ்கடல் மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழிலை மேம்படுத்த இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்புகளால் ஐம்பத்தைந்து லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் தேனி வளர்ப்புக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் மருத்துவ மூலிகை சாகுபடிக்கு நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் வெளியிட்டார் இந்திய கடலோர காவல்படைக்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்கள் மற்றும் படகுகளின் தேவையை பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று தொடங்கி வைத்தார் ஆழ்கடல் ரோந்து கப்பலான ஐசிஜி சாசட் எதிரிகளின் படகுகளை வழிமறிக்கும் சி நானூற்று ஐம்பது மற்றும் சி நானூற்று ஐம்பத்து ஒன்று ஆகிய இரண்டு படகுகளையும் அவர் காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் இந்த கப்பல் மற்றும் படகுகள் கோவா கடற்பகுதியில் பணியை தொடங்கின கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படும் வேளையில் கடலோர காவல்படை வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்த கப்பலும் படகுகளும் டிஜிட்டல் ஊடகங்கள் வாயிலாக தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கடலோர காவல்படை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கப்பல் மற்றும் படகுகள் எழுபது சதவீத அளவுக்கு உள்நாட்டு பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்திய கப்பல் கட்டும் தொழிலுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக அமையும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது என்று பொருள்படும் சாசெட் கப்பல் நாட்டின் கடலோர பாதுகாப்பு நடனை உறுதி செய்யும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நூற்று மீட்டர் நீளமுள்ள 
இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது டன் எடையுள்ள இந்த கப்பல் ஒன்பதாயிரத்து நூறு கிலோவாட் திறன் கொண்ட இரட்டை டீசல் எஞ்சின்களால் இயக்கப்படுகிறது இது மணிக்கு இருபத்தாறு கடல் மைல் வேகத்தில் ஆறாயிரம் கடல் மைல் தொலைவுக்கு பயணம் செய்யக்கூடியதாகும் என்றும் கடலோர காவல்படை தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவின் பதினைந்தாவது கூட்டம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே மற்றும் உயரதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இதில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மத்திய மாநில அரசுகளின் ஆயத்த நிலை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன போலி செய்திகளை தடுப்பதை பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதாக கருதக்கூடாது என மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரை ஒன்றில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வதந்திகள் பல்வேறு ஊடகங்களில் செய்திகளாக வெளிவருகின்றன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனை கட்டுப்படுத்த அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் உள்ள பத்திரிகைகள் எந்த அளவுக்கு சுதந்திரத்தை அனுபவித்து வருகின்றன என்பது குறித்து விவாதம் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அவசர நிலை காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் பத்திரிகை சுதந்திரம் ஒடுக்கப்பட்டதாக கூறியுள்ள பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் போலிச் செய்திகள் ஊடக சுதந்திரத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் போலிச் செய்திகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்து உள்ளதாகவும் பத்திரிகைகள் மின்னணு ஊடகங்கள் ட்விட்டர் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக போலிச் செய்திகள் புகுத்தப்படுவதாகவும் மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதனை தடுக்க தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தில் உண்மை கண்டறியும் பிரிவு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த பிரிவு உடனடியாக நடவடிக்கைகளை தொடங்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை மூடுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்புகள் அதிகம் உள்ளதாலும் டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் நோய் தொற்று பெருமளவுக்கு பரவக்கூடும் என்று கூறி தொடரப்பட்ட வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஊரடங்கு முடிவடையும் வரை மாநிலத்தில் மதுபான கடைகளை மூட உத்தரவிட்டதுடன் ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்வது குறித்து பரிசீலிக்குமாறும் அரசுக்கு பரிந்துரைத்தது இதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்வதால் மதுபான கடத்தலுக்கு வழிவகை ஏற்படும் என்றும் டாஸ்மாக் கடைகளில் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படுவதுடன் ஆதார் எண் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து மதுபான கடைகளை மூடுமாறு உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அடுத்து தமிழகத்தில் நாளை முதல் டாஸ்மாக் மது கடைகள் திறக்கப்படும் என தெரிகிறது தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளை ஒத்திவைக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திரும்ப பெறப்பட்டதை அடுத்து இந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவலை தடுக்க மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டு தற்போது ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது இதனை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் புஷ்பா சத்யநாராயணன் அடங்கிய அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது இந்த விசாரணையில் கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் கல்வியாண்டு ஏற்கனவே தள்ளிப்போய்விட்டதாகவும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ஒத்திவைக்க கோரி பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கமோ அரசு ஆசிரியர் சங்கமோ வழக்கு தொடரவில்லை என்றும் அரசு உத்தரவால் பாதிக்கப்படாத வழக்கறிஞர் தொடர்ந்துள்ள வழக்கை எப்படி அனுமதிக்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதையடுத்து தனது மனுவை வழக்கறிஞர் திரும்ப பெறுவதாக கூறினார் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர் கொரோனா பரவலை தடுக்க பின்பற்றப்பட்டு வரும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு நாளை மறுதினத்துடன் முடியவுள்ள நிலையில் அதன் பிறகு தமிழகத்தில் தொழிற்சாலைகளை திறப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொழிலதிபர்களுடன் இன்று மாலை ஆலோசனை நடத்துகிறார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி மூலமாக நடத்தப்படும் இந்த ஆலோசனையில் தமிழகத்தின் முன்னணி தொழிலதிபர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் நிதித்துறை மற்றும் தொழில்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகள் பங்கேற்கக்கூடும் என தெரிகிறது அப்போது ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு தமிழகத்தில் எந்தெந்த தொழிற்சாலைகளை திறக்கலாம் அங்கு பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் விவாதிக்கப்படக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை பிறப்பித்துள்ள அரசாணையில் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களும் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்வதுடன் ஊரடங்கு காரணமாக இழந்த வேலை நாட்களை ஈடு செய்யும் விதமாக அரசு அலுவலகங்கள் வாரத்தில் ஆறு நாட்களுக்
செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்கள் அடுத்த இரு நாட்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு மீண்டும் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் பணிக்கு வர வேண்டும் இதேபோன்று புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் பணிக்கு வருவோர் அடுத்த இரு நாட்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு அதற்கடுத்த வாரத்தின் முதல் வேலை நாட்களில் பணிக்கு வர வேண்டும் எனவும் அரசாணை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அவசர தேவை ஏற்பட்டால் எந்த நேரத்திலும் அனைத்து ஊழியர்களும் பணிக்கு வர வேண்டும் எனவும் தலைமைச் செயலாளர் பிறப்பித்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏ பிரிவு அதிகாரிகள் அதாவது ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் மற்றும் அதற்கு மேலுள்ள அடிப்படை சம்பள விகிதத்தில் பணியாற்றுவோரும் அனைத்து அலுவலக தலைமை அதிகாரிகளும் அனைத்து வேலை நாட்களிலும் பணிக்கு வர வேண்டும் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் பாதிப்பை குறைக்க சிறப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராயபுரத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றதா எழுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளதால் அங்கு சிறப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு பாதிப்பு குறைக்கப்படும் என்று கூறினார் இந்த விவகாரத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அதிக பாதிப்புள்ள இடங்களை கண்டறிந்து இரண்டாயிரம் வீடுகளில் தனித்தனியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நாளுக்கு நாள் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் இன்றும் நாளையும் இருநூறு பேர் குணமடைய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக சென்னையில் எழுபதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஒரே நேரத்தில் அனைவரும் மாஸ்க் அணிந்தால் கொரோனாவை ஒழித்து வென்றுவிடலாம் என்றும் அவர் கூறினார் சென்னையிலிருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு சுமார் பதினாறாயிரம் தொழிலாளர்கள் எந்தவித வைரஸ் தொற்றும் இன்றி பாதுகாப்புடன் ரயில் மூலம் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்